のマリと申します。えっと TTC でえっと島のモデルを作成しているとなんか島の中のレベルデザインもやります。はいはい竹本と申します。と島の調整をしたりとかあとはその島のレベルデザインもしたりとかあとはその TTC の中で追加であの発生しているタスクとかの調整を担当しています、えー、と今回はあの島のオリジナル版と違いましてあの島の中にその地面だったものが全てあのボイドで沈むようになっていますので。えっと、そこのボイドにもともとその地面に置いてあった宝箱とか木とかそういった素材を移動させたりとか新しく追加で地形を新しく、えっと、地形を追加したりとしています。島はなんか見た目がありますとその中に後でどんな雰囲気を見せたい例えば釜の島はまあえっ、ー、と半グイ半グイ半グイ一方の中身をの雰囲気を出した方ロボットはロボットの中にの雰囲気を出した方とその後ではあこの見た目があるどんな遊び方をメインをポイントにしたいとなんかまだ例えばえー、カバーはマブルを着たマブルはあなんかその近くは秘密の部屋がありますなんかあとロボットは、まあ、もっとプラットフォームあー、まあ、ギアでプラットフォームするを考えました、はい、あのマリさんはあのテレビの島の外観をデザインされてと私の方であのテレビの中にあるえっ、ー、とその。通路とか、えっと、部屋隠し部屋とかその配置とかもろもろ配置レベルデザインしています<音楽>あのオリジナル版のオリジナル版の島とは少しだけ違う追加要素を今回は入れていますのであの前回のプレイ経験があるユーザーにとってもあの新しい既存の島であっても新しい驚きがあると思いますしもちろんそれはあの初めて楽しむユーザーにとってもすごい楽しめるようになっていると思います。私はと、まあ、テレビの島を担当していましたのでとりあのテレビの島が好きです、まあ、私の方は、まあ、やっぱりタコの島は一番大好きだねけどそれを考えたらなんか多分熊の島は初めて、えー、と TTC でレベルデザインを作った島、うん、だからそれまた特別な,、うん、なんか好きな。<笑><笑>の場合はあのどこからでもそのほあの島を掘れたりとか移動が可能になっていますので、うん、そういったことを考えるとちょっとあの綺麗な順番とかルートを作るのは難しいんですけれどもそれを踏まえた上でその小さい隠し小さなあの隠し部屋をたくさん作ったりとかその素材をたくさん置いたりとかあとはその島ごとにそのここは金の島とかここは木の島とかその特徴をつけるように意識しています。うん、そうなんかなんかみんなはどこでも掘れる中に入れるはまだ結構チャレンジになりますけど私たちはあなんかそれは分かってもえっと中になんかパートフォームなんか遊び方なんか道も考えてえっとなんかまあいろんな。部屋を作ります。まあ秘密の部屋。オリジナル版を遊んでいる人たちにとっては、そのすごくあの追加の調整がたくさん入っていると思いますし、その新しい要素がたくさん入っているので、すごく以前とは違う遊び方がたくさんできると思います。その上でのもちろんそのすごく。良くなっている部分もその今までそのここが足りていなかったと感じられていた部分も良くなっているのでその新しく始める人にとってもそのすごくスムーズにあのゲームに入れて楽しめるんじゃないかなと思いますまあ私たちはなんかすごくお楽しみにしている、えーとまあ
作り方は、まあ、いろんなことを考えましたみんなの、えー、楽しさをあげたかをすごく楽しみにしています。ないです。<笑>でもめっちゃめっちゃかっこいい。めっちゃかっこいい。うん、そうだ。ダメです。